വെൽക്കം ടു മലയാളി കോർണർ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അറിയിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും മുടങ്ങാതെ കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് നേടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ വീഡിയോ കാണാം എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നല്ല കമൻസോ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മോശം കമൻസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻസ് ആ വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആ കമൻസിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മലയാളി കോർണർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടിപ്പിലോട്ടേക്ക് പോകാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ച് പൈസ ചെലവിലാണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഫുൾ ബോഡി പാക്ക് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് തികച്ചും നൂറ് ശതമാനം വിജയിച്ച ഒരു രീതിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ട ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് തൈര് എടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണ് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പഴുത്ത പഴം വേണം കേട്ടോ പഴുത്ത പഴമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാണ്ടൊക്കെ പിന്നെ വെച്ച് പോയിട്ട് പഴുത്തു പോയ പഴം ഉണ്ടാവില്ല ആ പഴുത്തു പോയ പഴം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയോരം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡബിൾ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഡബിൾ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഈ ഒരു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഴവും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി തക്കാളി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു പാക്കാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം തൈരാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് അപ്പോൾ കുറച്ച് പിന്നെ വെള്ളം പോലത്തെ തൈരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഒത്തിരി നിങ്ങൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതെടുക്കണ്ട തൈരെടുക്കണ്ട ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് അടിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരാം ഇതാ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാണ് ആവശ്യം ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു പാക്ക് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസവും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടെ ചെയ്യുക പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ പടപ്പാടെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കളയുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നം കൂടി വര
അര ടീസ്പൂൺ അടുത്തോളം തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിവിടെ നെസ്കഫേടെ കോഫി പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കട്ടോ അപ്പം ഇതായത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നിനും ഓരോ നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് തക്കാളി തൈര് പൊട്ടാട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇനി എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബനാനയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് ഒരു നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മളെ ബോഡിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിലും പരട്ടാം ബോഡിയിലും പിന്നെ കൈക്ക് കാലിന് അങ്ങനത്തെ ശരീരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ പരട്ടാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാണ് എപ്പോഴത്തെ പോലെ അപ്പം അതായത് ഇതുപോലെ പെരട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പെരട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പെരട്ടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ വെക്കരുത് കേട്ടോ ചുമ്മാ വെക്കരുത് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തടവി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ല ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് വിചാരിച്ച രീതിയിൽ തൈ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ കൈകളിൽ മുട്ടിൻ്റെ സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ കൈത്തിൻ്റെ സൈഡ് അങ്ങനെ കറുപ്പടിച്ച ഭാ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു എക്സ്ട്രാ സമയം കൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് വീക്കിലി രണ്ട് മൂന്നോ തവണ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇടങ്ങാറും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായി കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറുത്തു പോകുന്നുള്ളത് ഒരു കോഫി കളറാകാത്ത രീതിയിൽ വരുമെന്നുള്ള ഒരിക്കലും ഇല്ല നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേരുവകളൊക്കെ കൂടി ചേർത്തതിനെ കൊണ്ട് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു നമുക്ക് ഫേസ് കഴുക എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുക പച്ചവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യരുത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് കഴുകരുത് അങ്ങനെ രണ്ടും ചെയ്തില്ലേ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതാ ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുമോ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല റിസൾട്ട് അല്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഈ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നല്ല ബോഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നല്ലോണം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ ബോഡിയിൽ മൊത്തം ഉള്ള ഒരു പാക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്നത് ബോട്ടിൽ ആക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു വൺ മന്ത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതാ ഈ കണ്ട നമ്മളിത് ഈ കുപ്പിയിലാക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും എടുക്കുക അപ്പോൾ കേട് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ അത് അതങ്ങനെ തന്നെ വെക്
നമ്മുടെ സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട വീഡിയോയിൽ ആരാന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട വീഡിയോയിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റിന്റെ അതിൽ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമന്റ് ചെയ്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കമന്റ് ചെയ്തവരുടെ പേരും അവരുടെ കമന്റ് സോൺ ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ആ ഭാഗ്യശാലികളായ ആളുകൾ നമ്മളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന മെയിലിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് മെയിൽ അയക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും കമൻറ്റ് ഇടുന്ന എല്ലാവർക്കും വരും വീഡിയോസിൽ സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുൾ കാണുക അതിനുശേഷം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളെ തേടി നിങ്ങൾക്കും സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് എത്തുന്നതാണ്